एप्लीकेशन किट की आज विधिवत हमने एक शुरुआत की है और उस शुरुआत के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल में है उसका ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की देख रेख में हो रहा है और जो उसको वहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज सब लोग वहाँ पर उसकी चिंता कर रहे हैं होम आइसोलेशन में जो मरीज है उस मरीज को अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ती डॉक्टर से वो बात कर सकते हैं आशा वर्कर से बात कर सकते हैं उन्हें वो प्रतिनिधि से बात कर सकते हैं लेकिन उसके अतिरिक्त वो जो है उसके अलावा वो मिल नहीं सकते परिवार के सदस्यों को भी मिलना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे सूरत एक बात को लेकर के उनको हौसला भी हो और हौसले के साथ साथ उनकी मदद और जो जानकारी उनको ठीक प्रकार से सही प्रकार से वहाँ पर मिल सके इसलिए हमने ये होम आइसोलेशन किट का एक निर्णय किया और उस किट में हमारे जो मैंने जिनका मैंने जिक्र किया जिसमें पूरी जानकारी होम आइसोलेशन में किस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शन है उनका पालन करना है और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हमने डाली हैं जैसे मैंने जिसका जिक्र किया थर्मामीटर उसके अंदर है चौन प्राश उसमें है काला उसमें है सैनिटाइजर उसमें है मास्क उसमें है जो है वो जिम की हमारी टैबलेट्स उसमें है कैल्शियम की टैबलेट्स उसमें है विटामिन सी की टैबलेट्स उसमें है और उसी तरह से और वो इम्यूनिटी बूस्टर है वो उसमें उपलब्ध हैं और उसके साथ साथ में जो है वो अपनी ओर से हमने एक संदेश दिया उसमें मेरा एक पत्र भी है शुभकामनाओं का उनको स्वास्थ्य के लिए शीघ्र स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना के लिए एक कार्ड उसमें डाला गया है एक उनको कंसर्न हो कि हम ऐसे दौर में से जब गुजर रहे हैं तो उसमें सरकार उनके साथ है सहयोग दे रही है और उसमें हमने एक बात को सुनिश्चित ये किया है कि हमारा चुनाव और प्रतिनिधि हमारे विधायक हमारे विधायकों के साथ साथ वहाँ पर पंचायत के इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जा करके के वहाँ पर जाए और वहाँ पर इस बात को भी देखें कि किट तो उनके लिए एक मदद करने के लिए जो आवश्यकता है उस दृष्टि से वहाँ पर देखें लेकिन उसके अतिरिक्त तो हो सकता है कि उनके परिवार में और भी बहुत सारी चीज़ें मदद के लिए उनकी जरूरत है वहाँ कुछ किसी बात को लेकर के विशेष चिंता करने की आवश्यकता है तो उन बातों को लेकर के हमारे विधायक वहाँ पर जाए पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जाएँ हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन वहाँ पर जाएँ और उनका हालचाल भी पूछें हम हालचाल पूछने के माध्यम से फिर उनको जो मदद की जो आवश्यकता है उस मदद को भी देने के लिए सुनिश्चित करें क्या उसमें कर सकते हैं एक सबसे बड़ा उसमें लाभ ये है और दूसरी बात ये है कि, कि जहाँ हमारा कोविड का पेशेंट है उसमें जहाँ विधायक जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उस वो मॉनिटर करने के लिए जो हमारा मैकेनिज्म है चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर है हेल्थ केयर वर्कर के साथ साथ में हमारे आशा वर्कर्स हैं उनको भी हौसला मिलेगा उनको भी एक जो है वो एक अवसर मिलेगा इसके माध्यम से कि भाई वो सक्रिय होकर के काम करने का वो सक्रिय होकर के काम करें तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह हमने होम आइसोलेशन के जो बना करके तैयार की है इसमें जो सेकेंड फेज से जितने जो सेकेंड फेज है उनके बाद के बाद के जितने भी हमारे कोविड पेशेंट हैं सब उसको सर क्या सरकार के ध्यान में भी आया है कि जैसे होम आइसोलेशन में किसी को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की ज़रूरत है या किसी को ऐसा महसूस हो, हो रहा है क्या ये भी दिया जा रहा है किसी को अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इन सारी बातों को लेकर के देखिए हमने तय किया है कि होम आइसोलेशन में इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराना वेंटिलेटर वो सब वो व्यवहार है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कुछ लोगों ने अपने ले लिए हैं कुछ लोगों ने इस प्रकार से भी हमने देखा है लेकिन ऐसे लोगों के लिए हमारे पास हॉस्पिटल में जो है वो बेड है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का जो सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके अंतर्गत उनको लाने की आवश्यकता जिसको आवश्यकता है जनरली होम आइसोलेशन में वो लोग हैं जो रूम एयर में रह अगर इसके बाद अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए हमारे आशा वर्कर्स और आशा वर्कर्स के साथ हेल्थ केयर वर्कर्स और वहाँ इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भूमिका निभा रहे हैं ताकि उन पेशेंट को दूसरी जो तो फैसिलिटी हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो है वो ठीक प्रकार से मिल सके
सर जमाखोरी की भी आपने बात कही कि बहुत सारे लोग जो है जमाखोरी कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है देखिए जहाँ तक वो तो कल विशेष तौर से हमारे फूड डिपार्टमेंट की हमारी मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंतर्गत हमारा यही था कि खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था हमारी सुनिश्चित रहे एक तो हमारी जो है वो सप्लाई चेन जो है राशन की जो मेंटेन रहे उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कोई बाधा ना आए रुकावट नहीं आए ढीले ना हो इस बात के लिए दूसरा कई बार कुछ लोग इस वक्त जो है होर्डिंग कर देते हैं जिसको बोलते हैं जमा पूरी कर देते हैं और उसके बाद फिर प्राइस प्राइस में उसका इम्पैक्ट आता है उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमें काफ़ी अगर कोई करेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी और पिछले कल हमने इस बात को थोड़ा सा देखा है कि बाकी विषयों को लेकर के ज़्यादा नहीं एक दो आइटम में जो है वो इंक्रीज रेस हुई है उसमें बातों को लेकर तो उसका कैसे किया जा सकता है कि केंद्र सरकार के समक्ष उस बारे में बातों को क्योंकि वो सेंट्रल प्रक्योर होती हैं वो सारी चीज़ें तो उस दृष्टि से जो किया जा सकता है वो भी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक मुझे इस बात में पूछ गया कि राशन की जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल प्रॉपरली मेनटेन है होर्डिंग के मामले ध्यान में नहीं आए अभी तक हमने कहा जहाँ आएंगे तो हम तो ध्यान में लाएँ और उस पर कार्रवाई करें सर डॉक्टर तो पैरामेडिकल साहब उनके काम कर रहे हैं देखिए मैं उनके प्रति उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा वो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में काम कर रहे हैं आखिरकार वो भी मनुष्य हैं और स्वाभाविक रूप से जब इतने सारे पेशेंट्स एक साथ हमारे कोविड के निकल आए हैं संक्रमित हो करके उनके ट्रीटमेंट में रात दिन एक करके वो मेहनत कर रहे उनकी भावना को मैं सम्मान करता हूँ लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति हमारे सामने उस प्रकार की है जिसके जिसमें थोड़ी कठिनाई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारे ये नंबर कम हो जाएगा तो उसके बाद सारी चीज़ को रिव्यू करें तो उनकी बातें ध्यान में है और समय समय पर हमारा संवाद भी होता है बातचीत भी होती रहती है लेकिन आज के दौर में वो कठिन घड़ी में काम कर रहे हैं ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए काम का दबाव भी ज़्यादा है काम का रोल भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं उनका जो है इसमें काम करने के लिए आगे बढ़कर के जो सक्रिय होकर तो कर रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद आपने राधा स्वामी सत्संग वालों का आभार व्यक्त किया शिमला में भी उनका सेंटर का वहाँ भी डेडिकेटेड कोविड के बनाने का आपका है विचार देखिए अभी तक जहाँ तक शिमला में हमारे पास जो आई मेडिकल कॉलेज है वहाँ हमारे पास जो नई ओ बन रही है उसमें हमारे पास नौ फ्लोर है उसमें उसमें हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसको हम प्लान कर रहे हैं धीरे धीरे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ही जगह एक ही स्थान पर उसमें वो करेंगे ताकि जो हमारा मैनेजमेंट के का जो पार्ट है उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर कर सके क्योंकि आईजीएमसी में उसको मैनेज करना ज़्यादा बेहतर होगा और उसमें हमारे पास जब बिल्डिंग उपलब्ध है तो उसमें करने की हमारी प्राथमिकता पहली रहेगी अगर आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद आने जाए आइसोलेशन जो किट दी जाएगी इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा उन तक पहुंचे और क्या जो दूसरे दलों के विधायक हैं उनको भी गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है दिल्ली ऑल्सो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग है देखिए हमने इसमें कहा कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भूमिका निभाएंगे विधायक से हमने विशेष तौर से आग्रह किया है वो सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक एक इस आइसोलेशन होम आइसोलेशन किट को जो है वो उन पेशेंट तक पहुँचाने में काम करें और साथ में पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि उनको भी इन्वॉल्वमेंट उसमें लें ताकि वो जा करके उनका हालचाल भी पूछें उनसे मिल करके ब्याहें उनसे बातचीत करके ब्याहें हो सकता है उसके अतिरिक्त और भी आवश्यकता और जहाँ तक कोई भी विधायक इसमें सहयोग देना चाहता है आगे आकर के सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है तो उसका स्वागत है कांग्रेस ने भी रिलीफ सेल शुरू किया है सर उनके भी मदद लेगी सरकार विश्वास में लेगी विपक्ष को हमने कहा कि हमने इस वक्त कतई भी जो भी संगठन जो भी संस्थाएं आगे बढ़ करके जो भी व्यक्ति जो भी मदद कर, करने की स्थिति में है जो मदद कर रहे हैं उनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी अगर इसमें ईमानदारी से मदद करना चाहती है तो वो आगे आगे मदद कर इसके लिए हम थोड़ा विचार कर रहे हैं उसके लिए कुछ बना रहे हैं अभी तक कोई प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको ये करना तो उसमें एक पूरा एक बनेगा ही हमारा 
खासतौर से जो जैसे एक्टिव केस फाइनिंग के लिए हमने शुरुआत में किया था लगभग उसी तर्ज पर ये होगा जहाँ पंचायत के चुने वो प्रतिनिधियों के इन्वॉल्वमेंट लें और पर्टिकुलरली उसमें होम आइसोलेशन और होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो है दूसरे जो जो ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड से संक्रमित हैं लेकिन अभी टेस्ट नहीं करवाया है टेस्ट करवाने के लिए वो प्रेरित करें ले करके उनको जाएँ उनको जाने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी जान को भी बचा सकें बचाए जा सकें उनका ट्रीटमेंट मैं प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड के चलते हुए अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है 26 तारीख तक ये कर्फ्यू हमारा तय किया हुआ है और उसके बाद अगला निर्णय हम उसके पश्चात करेंगे जो हालात परिस्थिति हमारे सामने हुई चौबीस की हमारी कैबिनेट है चौबीस की कैबिनेट में फिर से एक बार विचार करें लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि संकट बहुत बड़ा है ये ऐसे में सहयोग के जो विशेष तौर से मैं लास्ट में अंत में जो अपने संबोधन में जो होते हैं कही शादियाँ फिर से शुरू हो रही हैं शादियाँ करें लेकिन बहुत छोटी करें बहुत ही छोटी करें ये जो दूसरे आयोजन जिनका मैंने जिक्र किया है उन आयोजनों के लिए भी मेरा यही निवेदन है कि वो आयोजन भी फिलहाल किसी तरह से टाल सकें क्योंकि उसके लिए कोई मुहूर्त का विषय नहीं होता है उसमें जब ये दौर समाप्त हो जाएगा कोविड का उसके बाद आप जो है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं को कायम रखिए उसके बाद वो कार्यक्रम आप कर सकते हैं चाहे वो आपके भागवत का विषय है चाहे वो देवी देवताओं को पूजने का विषय है देवी देवताओं को घर में लाने का विषय है जो भी करना है उसके बाद करें सर वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है उसमें क्या जो दिव्यांग है या फिर जो अक्षम है अस्पतालों तक पहुंचने के लिए तो क्या उनके बारे में सरकार सोचेगी कि घर जाकर उन्हें जो है टीका लगाया जाएगा इस बात पर एक सुझाव है या अच्छा सुझाव है इस पर विचार कर ही रहे हैं वैसे जैसे अभी बेड कैपेसिटी फाइव टाइम्स बढ़ी है पाँच गुना तो पैरामेडिकल और मेडिकल स्टाफ भी उसको बढ़ाने का विचार देखिए हमने कहा मैंने कहा नहीं तीन हज़ार एक सौ इकतीस सौ के लगभग हमने जो है इन थोड़े से छोटे से पीरियड में हमने जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो नए लोगों को लगाया है आउटसोर्स के माध्यम से मैं मेजोरिटी आउटसोर्स के माध्यम से लेकिन लगाए 